Dzień dobry, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zajmiemy się problemem, jak należy zareagować, gdy przy załodze szef powie do ciebie Umyj się śmierdzielu, bo żygać mi się chce. To fatalna wypowiedź oczywiście. Podkreślę, że przedstawiam wyłącznie autentyczne sytuacje, oczywiście nie wskazując paluchem, gdzie się odbyły. Od wielu lat prowadzimy szkolenia w polskich firmach, między innymi we współpracy z Dańską Fundacją Kształcenia Menedżerów i te autentyczne przypadki do nas docierają. Dzisiaj jest to sytuacja poniżania, a przy okazji paru osobom chcę podziękować za kontakt mailowy. Jak takiego szefa chciałbyś nazwać? Ja mam tutaj około 140 propozycji, a przedstawiam kilka. Proszę spojrzeć. Bałwan, burak, bydle, cap, ham, ćwok, gnojek, wał. Oczywiście korbowy, żeby to fatalnie nie zabrzmiało. Warto takie nazwy pamiętać, choć niekoniecznie trzeba je wygłaszać. W sytuacji konfliktu, takiej jaka tutaj nastąpiła, są zawsze dwie strony medalu. I proszę na to zwrócić uwagę. Mianowicie pierwsza jest taka, że ten człowiek chce cię wyraźnie ubra- urazić, obrazić, zgnoić, poniżyć i tak dalej. Ale druga jest taka, czy ty się czujesz obrażony, czy na przykład rozbawiony. Twój stan emocjonalny, tak jak każdego z nas, z czegoś się bierze. Z czego konkretnie tego, a tak naprawdę nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to proszę się zgłosić i mnie naukowo poinformować o tym. Ale na pewno rodzi się w głowie, bo nie sądzę, aby w innych organach rodził się stan emocjonalny. Chyba, że państwo mają inne doświadczenia. Co my mamy, proszę Państwa, w głowie? Też nie bardzo wiem, ale niektórzy uważają, że mózg i że tylko 3% mózgu bierze udział w grze, czyli w myśleniu. To jest zresztą brednia. Podaję fakty przyrodnicze. Mózg przeciętnego człowieka waży kilogram 400. 85% mózgu to jest woda. A 15% mózgu, nie wiem co to jest, ale być może, że w tej całej masie odbywają się procesy myślowe, jeżeli to słowo jest nam znane. Woda natomiast w człowieku to są dwie trzecie jego, jego wagi. Jeżeli człowiek załóżmy waży 81 kg, to woda to jest 54 litry, a odpady no, ta cała reszta 27 kg z przykrością informuje. A teraz popatrzmy na mózg naszego umiłowanego tytułowego szefa. Ten mózg waży też 1400 gramów, ale woda, i to gazowana, stanowi 98% tego, tego mózgu. Reszta 28 gram to szczątkowy organ pramózgu, proszę Państwa. Taki sam mają tasiemce, glisty i niekiedy gdzieś tam celebryci, chyba że się mylę. Szef ten, proszę Państwa, jest produktem polodowcowym i tak go należy widzieć. I on, ten produkt polodowcowy, w pewnym momencie przy załodze, przy innych ludziach, którzy się tam znajdują, mówi do ciebie, umyj się ty śmierdzielu, bo żygać mi się chce, jak na ciebie patrzę. No to jest jedna z wypowiedzi autentycznych. I co, człowieku, musisz w takiej sytuacji zrobić? Tak naprawdę, to przyznam się szczerze, że nie wiem, co ty musisz w tej sytuacji zrobić, bo ona jest trudna. Ale najpierw musisz sam określić, o co ci chodzi w twojej reakcji, w twojej odpowiedzi. Bo może chcesz podejść do problemu negatywnie, zniszczyć Hama, chcesz go zadeptać, chcesz go wystrzelić w kosmos, zemścić się na nim i jego rodzinie za twoje upokorzenie. Może chcesz go zamknąć w lodówce na trzy dni, chcesz głęboko przeżywać to, co ci zrobił. Chcesz w lustrze widzieć, pardon, takiego dupka i kretyna, które nie umie sobie poradzić i mieć poczucie własnej wartości najniższe z możliwych. Albo inaczej, chcesz pozytywnie podejść do tej sytuacji. Chciałbyś się dobrze zabawić samemu, no kosztem tego szefa. Zabawić się na oczach załogi możesz też. Może masz ochotę ośmieszyć Bencwała przy innych. Chciałbyś mu wybić szpadę jednym pięknym cięciem, bo powiem, że komunikacja interpersonalna to nie jest rzeźnia, to jest mianowicie gra intelektualna i warto o tym pamiętać. Chciałbyś spowodować, żeby nadal był szefem, ale z piętnym kabotyna i pokazać wszystkim, że takie numery z tobą zawsze kończą się dla innych bardzo źle. No i chciałbyś do domu wracać spokojnie i bez ładunku nienawiści i frustracji. Kiedy więc twój jaśnie wielmożny pan szef powie do ciebie przy reszcie załogi umyj się i tak dalej, 
to ty zachowujesz się następująco. I tu ci podsunę 10 możliwości. Proszę z tego skorzystać przy opracowywaniu scenariusza. Otóż najpierw uśmiechasz się do niego. Potem prosisz spokojnie, czy może pan szef to jeszcze raz powtórzyć. Potem dobywasz notes i notujesz to, co szef powtarza. Wszyscy oczywiście czekają. Teraz czytasz głośno, co szef powiedział, ale się tro, tro, trochę jąkasz, bo, 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 bo to sytuacja, ty się mocno de, 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 denerwujesz. Oczywiście pytasz szefa, panie szefie, ja bardzo proszę się powiedzieć, czy słowo żygać pisze się przez RZ, czy Z z kropką. Prosisz też szefa i resztę załogi o 10 minut, bo musisz się zastanowić, co z tym fantem masz zrobić. Wybierasz najbardziej pasujący ci wariant, wracasz i wygłaszasz i się zachowujesz. Tak jak w tej zresztą scence, przyjmujesz gratulacje od załogi, a szefowi składasz życzenia długich lat życia i podwyższenia gramatury jego mózgu przynajmniej do 40 gram. Gdy zapytał, o co chodzi, wyjaśnij mu dokładnie i naukowo. Podsunę przykładowo przykładowe odpowiedzi i zachowania, które możesz obejrzeć, przemyśleć i zastosować, i poprzekształcać tak, jak sobie życzysz. Ale bądź cały czas na luzie, bo jesteś przecież mistrzem fekturku. Z uśmiechem na przykład wręczasz mu paczkę prezerwatyw. W razie pytania o wyjaśnienie dodajesz, żebyś się szefie więcej nie rozmnażał. Wyjesz. Hajajajajaj! Już lecę pod umywalkę. Szefie, a którą część mam wyszorować najpierw? Prosisz go radę, bo to fachowiec jest. Ale mówisz, masz szef rację, śmierdzę, czy szef pomoże mi się podmyć i czekasz patrząc mu w oczy. Też stosuję zasadę retoryki. Szef mówi, że śmierdzę, ja natomiast uważam, że cuchnę. Kto z was ma, kto z nas ma rację, rozsądźcie sami. Zwracasz się do reszty stojących tam ludzi. Lub też, no teraz to szef sprawił mi wielką przykrość, żal i ból. Tutaj dodam, żebyście Państwo byli uprzejmi szereka oglądać intensywnie, tam jest mnóstwo narzędzi radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Lub też mówić, tak, to prawda, ja cuchnę i tu węszysz teatralnie. Lub też śmiejesz się szczerze, ale nie za długo. Ha! Ha! Wyzywasz go jeszcze gorzej niż od Ciebie, ale musisz znaleźć odpowiednika, słowo śmierdzić, na przykład wonieć, zajeżdżać, capić i tak dalej, i tak dalej. Jest tych słów dość dużo. Proszę zrobić sobie apteczkę ze słów. Albo tak. Bardzo dobre określenie, panie rzewie. Doskonale. Skąd pan zna takie słówko śmierdzieć? Albo też popracuj kreatywnie. Zobacz tego szefa nagle w swojej głowie, jak on jest ubrany w jakiś dziwny sposób. Na przykład strój klauna. Albo na górze ma hełm, bo łeb ma zakuty. Potem jakiś dziwaczny mundur. A na dole nie ma spodni takich mundurowych, tylko ma wysokie buciki albo laczki. Tak, żeby ta sytuacja się zabawiła. Chcę powiedzieć, że masz się dobrze bawić, bo zasłużyłeś sobie z całą pewnością na to. Powiem jedną rzecz, że nigdy nie daj się zniszczyć, zastraszyć albo poniżyć. Nikt nie ma prawa, żeby ciebie w ten sposób traktować. Nikomu na to nie pozwalaj. Zawsze należy walczyć, nawet gdy przegrasz, to będą Cię inni szanowani i Ty też będziesz się szanował, bo przecież dla Ciebie to Ty sam jesteś najważniejszą osobą na świecie, a w tych scenkach, gdzie masz reagować, to masz zrobić z tego fantastyczny sketch. Zadanie domowe. Napisz na kartetce wypowiedzi kierowane do Ciebie, podobne jak dzisiaj, przygotuj odpowiedzi i zacznij ćwiczyć, a napisz mi o wynikach, jakie uzyskasz. Dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego, do widzenia.